Я розумію прекрасно, що журналісти і політики завжди швидше, ніж прокурори. Нам було розпочатку службове розслідування. Кода що буде? Привіт, Андрій. Із списка твоя тільки Optimum Spet? Привіт, це Леся, і щось ми з вами давно не говорили про оборонку. Пройшло чотири місяці, тож ми вирішили перепитати у наших правоохоронців, а кода що буде? Вам же теж цікава відповідь на це запитання? Якщо так, то дивіться, лайкайте, поширюйте, і якщо хочете нам допомогти, то тисніть кнопочку донат. А головне, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити найцікавіше. Привіт! А чи не час нам повернутися до оборонки? А час! Це наші гроші. Мене звуть Денис Бігус, і в нашій програмі був просто передоз зеленої команди в останніх ефірах. А скільки ефірів, зважаючи на те, що відбувається, ми їм ще присвятимо. Хо-хо-хо. Тож сьогодні хочеться переглянути, як розвивались події з минулого сюжету, зі справою хлопчиків, розслідуванням по корупції в оборонці, яке ми опублікували у лютому цього року. З того часу багато чого відбулося. Купа заяв, активізація кількох правоохоронних органів, гризня між цими органами нарешті, купа звинувачень, відеоблоги з наліпками, мажор. Коротше, бухлива реакція. Кінець кінцем я навіть зустрічав людей, які щиро вірять, що Порошенко вибори програв от через те розслідування. І тут з одного боку, знаєте, такий вплив на поточні події було приємно визнати кожному журналісту, але з іншого електоральний рейтинг Порошенка, що перед публікацією, що після неї, Треба визнати, не змінився. Тож, об'єктивно, ні. Не через це, хм, там вистачало причин. Всі на той момент вже все одно давно визначились, чи хочуть бачити Петра Олексійовича президентом. Так, менш з тим, починаючи з публікації, яка, нагадаю, зачепила і всі слідчі органи, почались певні юридичні процеси. Органи заходились скорочуватись і чи то діяти, чи то імітувати діяльність. От про це все сьогодні і поговоримо. Лесі Іванова. Ну, а хто ж ще? Огляне останні місяці, переважно у юридичному контексті. На початку війни українська оборонка декларувала незалежність від Росії. Однак конча потребувала російських запчастин. Чорний ринок контрабанди осідлали перекупники. Серед них – тріо непростих хлопчиків. Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син замсекретаря Ради Нацбезпеки і оборони Ігор Гладковський. Вони скуповують запчастини у контрабандистів і по складах української армії, накручують ціну в рази і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. За два роки викачують з оборонного бюджету близько чверті мільйона гривень. Восени минулого року у розпорядженні журналістів опиняються переписки з телефонів Жукова і Рогози. У цих переписках усе про те, як насправді хлопчики вели свій бізнес. Про завищені в рази ціни. Це не вже умножене на два. Умножаємо на два з половиною. Про участь Гладковського молодшого. Бабки, де? Харьков, Житомир. Так хто-то що-то платив вчора? Кода що буде? Про відкати чиновника Мукороборонпрому. Льоха, а на карточку можна перечислить? І про хабарі правоохоронним органам. Нам сьогодні кров із насу треба закрити 30, 20 ГПУ і 10 ДФС. Про тріо знала прокуратура, але два роки мовчала про переписки і ховала справи. Єдиний вирок від прокурорів отримала фіктивна власниця фірми «Прокладки». А що вам в результаті суд постановив? Е, штраф 12 тисяч гривень. А в Національному антикорупційному бюро замість розслідувати хлопчиків, на їхнє прохання викреслювали їхню фірму з переліку підозрілих. Привіт, Андрій. Із списка твоя тільки Optimum Spet? Так. Да. А передані з прокуратури переписки також ховали в столі два роки. Після публікації відсторонюють двох директорів оборонних заводів і Гладковського старшого. Наша програма змусила прокуратуру виправдовуватися. Я розумію прекрасно, що журналісти і політики завжди швидше, ніж прокурори. А директора НАБУ погнати на поліграф своїх же детективів. Нам було розпочато службове розслідування. Через великий суспільний резонанс президент звільнив Гладковського. Я підписав. Указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Звільнений він також з керівництва двох комісій. І пообіцяв міжнародний аудит у Кароборонпрому. Комплексну ревізію усіх контрактів. Першою. Серед правоохоронців на публікацію відреагувала Генеральна прокуратура, а точніше прокуратура військова. Що, до речі, дивно, адже от від них особливо нічого й не очікували. Але, по-перше, 
ця структура визнала існування цих листувань. По-друге, за кілька тижнів добила кримінальну справу, якій до публікації не могла дати ладу кілька років. І повернула до бюджету мільйон доларів несплачених групою податків. Не те, щоб це якось компенсувало бажаний результат за рештами. Але ну, мільйон доларів в бюджет – непоганий перший крок. Щоправда, доки військова прокуратура репутацію рятувала, прокурор генеральний її закопував приблизно з такою ж інтенсивністю, якщо не швидше. Я розумію прекрасно, що журналісти і політики завжди швидші, ніж прокурори. Особливо, коли ми виходимо на фінальну стадію процесуальних дій, коли все стає зрозуміло. Момент виходу журналістського розслідування, вся справа вже йшла, рахунки йшли на дні, зараз на годину. Фактично, журналістське розслідування з'явилося в той момент, коли ми стояли на фінішній пимі. У лютому після публікації нашого розслідування генеральний прокурор опинився у складному становищі. Визнати, що журналісти впоралися з розслідуванням топового кейсу «Швидше й краще за прокуратуру» – та ніколи. Тож спершу генеральний прокурор усіх переконував, що нам просто під вибори злили матеріали його слідства. Його слідства, яке він уже майже завершив. І ще раз хочу підтвердити. Не медіа-скандал привів до рішень правоохоронних органів. А навпаки, діяльність правоохоронних органів привела до витоку, що розцінюється як медіаскандал. От тільки версія з передвиборчим зливом, мало того, що не перетиналася з об'єктивною реальністю, ще й могла викликати багато питань до самого генпрокурора. Питань у фігурантів цього самого його слідства, якби вони в таку версію повірили. Тож далі Юрій Луценко змінює свідчення. На брифінгах починає звучати фантасмагорична історія про те, як ще восени журналіст-хакер поцупив сервер прокуратури і півроку його гриз. Звиначення в тому, що ми, мовляв, довго діяли, відкидаю. Тоді в мене паралельне питання, чому пан Бігу чекав з минулого року. Я знаю відповідь на це питання, йому треба було зламати коди диску. Складно генеральному прокурору було із більш серйозним питанням. Визнати, що в ГПУ уже два роки припадають пилом переписки Ігоря Гладковського, Луценку було важко. Але ще важче було це заперечувати. Коли цитатами з цих переписок уже віртуально спілкувалася половина українського Фейсбуку, а Нацкорпус уже зовсім не віртуально, а цілком реально палив ворота маєтку Гладковських. Тож Луценко публічно визнав, ще два роки тому у Жукова і Рогози прокурори вилучили телефони, а з телефонів – переписки. Цих двох хлопців плюс Гладковського молодшого. Кода що буде? Вони заплатили? Ать, ти реально здіваєшся зараз? Саме так була сформульована доповідна записка, яка підійшла на моє ім'я. Про те, що в ході обшуку та зняття інформації з мобільних е, терміналів зв'язку було встановлено, про ймовірні дії, направлені на розкрадання та неуплату податків Рогозою, Жуковим та Свинарчуком. Йдеться про Ігоря Свинарчука. Несплата податків. Саме на ній тоді, в 17-му році, зосередилася прокуратура. З одного боку, логічно, в діяльності групи лише податки – підслідність прокуратури. З іншого, зараз, у 19-му році, Луценко намагався усіх переконати, що елементарну справу про ухиляння від податків прокуратура народжувала в тяжких муках цілих два роки. І абсолютно незалежно від нашого сюжету, народила тільки після нашого сюжету. Ну, просто такий Збіг. Буквально минулого тижня отримали в суботу, ми отримали остаточний акт податкової перевірки, близько 30 мільйонів гривень несплачених податків. Підозра про що? Вчора ввечері була вручена керівнику цього, цієї фірми «Оптимум спецдеталь» громадянину Рогозі. Підозра Рогозі, підозра Жукову. Оскільки на тимчасовій слідчій комісії Луценко вже заявив, що спільників було троє, то найбільше ми чекали на третю підозру – Ігорю Гладковському. Однак її прокуратура так і не оформила. Стосовно ймовірної участі пана Гладковського чи Свинарчука, то переписка не вказує на те, що він займався або виробництвом, або переведенням коштів готівку без сплати податків, але для нас очевидно, що він був співучасником цієї діяльності. 
Тут насправді Луценко правду сказав. Обналкою і питаннями податків Джуніор не займався. Але не тому, що вів бізнес якось окремо і чисто. Просто не барське це діло чорною роботою напружуватися. Так чи інакше, дві підозри військова прокуратура таки вручила. І таким чином добила свою стару справу по податках. І так повернула в бюджет 27 мільйонів гривень. Це хороший результат. Без іронії – хороший. Звісно, є думка про те, що штраф за податки замість посадки за корупцію – це маячня. І в глобальному сенсі ця думка справедлива. Але 27 мільйонів бюджет хоч би й за податки – це краще, ніж нуль за корупційні злочини. Перспектива пересаджати за котрі – поки що, прямо скажемо, примарна. На цьому місці вітання військовій прокуратурі завершуються. Починаються питання. Наприклад, чому, коли у вас на руках ціла купа доказів корупції, ви два роки не передаєте усі ці докази в спеціально створене для таких кейсів НАБУ? Або чому телефонні апарати відправили на експертизу тільки в 2019 році? І є ще одне питання, на якому ми хочемо зосередитися окремо. Воно вже не до військової прокуратури, а знову до генеральної. Чому Юрій Віталійович бреш? При аналізі того, що є на диску, і аналізі того, що нам показував пан Бігус, не все співпадає. Розмови, показані паном Бігусом між Жуковим і Павло Букіним, це керівник теперішнього, здається, так, концерну «Оборонпром». Такої переписки в телефонах, в цих трьох телефонів немає. Переписка, про котру говорить Луценко, це листування Віталія Жукова із нинішнім генеральним директором Укроборонпрому Павлом Букіним. Ми публікували два її шматки. У першому Букін пропонує Жукову розпиляти казахський контракт, продати державному концерну висотоміри за завищеною ціною. На це все записано бюджет 800 тисяч зелених. Напиши пропозиція, це російська комплектація. Бюджет на російские на оба самолета 390 умножить на 2, 780 тысяч. Это намного больше, чем они стоят. Понятно. А на русские вещи цены на каждую позицию какие в контракте дадите? Какие ты сможешь поставить? Там бюджет этот в разы выше, чем стоимость. Ты узнай, сколько они реально стоят и прикинь. У другому Букин и старить на Жукова. Поставка высотомирев затрималась и в чиновника паника через возможный взрыв контракту. Ах, просто можно. Ах, ахуеть. Павел Юрьевич, знаю, наша вина. Решу все, не нервничайте. Виталик, мы уже в том временном моменте находимся, когда дальше штрафы от казахов за несвоевременную сдачу борта. Это минимум. А если не будет изделий, и вы мне не вернете аванс, я получу уголовку сразу за то, что я вам такой аванс заплатил. А ты мне пишешь, не нервничайте. Есть профессионально подготовленные люди, которые бы мне давно все вопросы закрыли. Виноват. Куда я твой виноват прищу? Где документы? Почему ты до сих пор их не получил? Это детский сад у нас. Тогда вернем деньги. Только ты ответственности никакой не несешь. Несу я. У тебя их нет уже. Вы их телезрителям уже отправили. Плюс сроки у меня, сдачи, штрафы. Ну, какая работа. Після публікації цієї частини розслідування Павло Букін заперечував і те, що має бізнес-відносини з Жуковим, і те, що між ними були такі розмови. Я з Віталієм Жуковим робочі питання не обговорював. По цій годі. І по цій годі в тому числі. Тобто оці е, скріншоти, е, е, переписки – це неправда? Я не знаю, звідки вони взялися. Яро виправдовувати Букіна з невідомої причини почав і Луценко. Такої переписки в телефонах, в цих трьох телефонів немає. Юрій Віталійовичу, якщо ви десь по дорозі між своїм кабінетом і парламентом випадково загубили переписку Жукова з Букіним, не переймайтеся. Ми підкажемо вам, де знайти ще одну її копію. Знайомтеся, це Стас Хош. У сфері міжнародної торгівлі зброєю людина майже легендарна. А в історії про висотоміри – один із безпосередніх учасників афери. У нашому розслідуванні Хоша ми не згадували, аби не заплутувати вас великою кількістю зайвих імен. Але в контексті звинувачень Луценка Хош якось різко перестав бути зайвим. Нагадаємо, хлопчики везли Букіно висотоміри з Росії транзитом через Дубай. А поки везли, авіадеталі здорожчали у шість разів. Так от, доставку організовували не самі хлопчики. Жуков забезпечив контракт і його розпил, а от самі висотоміри забезпечив Хош. 
Саме він слав Жукову всі ті фотографії та митні документи з Еміратів, у яких видно, і як ішов товар, і як йому накручували ціну. У нас реально скандал по висотомерам. Мне Паша сегодня просто вынес мозг, а ему Ганькевич. Это накладная из Москвы в Эмираты. А, переслал, спасибо. Это склад в Эмиратах. А как думаешь, в понедельник улетит? Завтра поймем. Вроде все нормально там. А Слав хож усі ці документи Жукову тому, що Жуков переадресовував йому усю букінську істерику. В прямому сенсі переадресовував. Пересилав свою переписку з чиновником Хошу скрінами з власного телефону. А хоч якісь-то документи є? У нього реальна істерика. Якщо до цієї дати нічого немає, повертай гроші. Мені ці геморрої не потрібні. Договорились. І так, трубку на директора 410 ЦА не беру. А у мене на заводі куча проєктів в цьому році повинна бути. Він сьогодні прямим текстом моєму заму сказав, що все встановить і на себе напряму замкне. Мені крити нечим. Вигляжу до х**бом. Я заінтересован привести і працювати далі. Виповняти все в срок і заробляти. Поки що бачу халатність з твоєї сторони. Желання не видно. Так от. Серед скрінів, які Жуков пересилав Хошу, були і ті діалоги, котрі ми показували у нашому розслідуванні. Ті діалоги, котрих на думку Луценка не існувало. Копія діалогів Жукова з Букіним лежить у переписці Жукова з Хошем. А х** просто можна, а х**ть! Павло Юрійович, знаю, наша вина, рішу все, не нервничайте. Віталік, ми вже в тому временному моменті знаходимося, коли далі штрафи від казаха взагалі своє ременно і здачу борта. Це мінімум. А якщо не буде зробити, і ви мені не повернете аванс, я отримаю уголовку одразу за те, що я вам такий аванс заплатив. А ти мені пишеш, не нервничайте. Є професіонально підготовлені люди, які б мені давно всі питання закрили. Виноват. Куди я твій виноват прищу? Де документи? Почему ты до сих пор их не получил? Это детский сад у нас. Тогда вернем деньги. Только ты ответственности никакой не несешь. Несу я. У тебя их нет уже. Вы их телезрителям уже отправили. Плюс сроки у меня, сдачи, штрафы. Ну, какая работа. Юрій Віталійовичу, у нас є конструктивна пропозиція. Давайте ви не будете дозволяти собі безпідставні звинувачення, нібито ми щось підмалювали. І тоді нам не доведеться робити обґрунтованих припущень, що ви щось підтерли. А основні надії були на Національне антикорупційне бюро. І от це та історія, коли великі надії – Пропорційні розчарування. Я зараз навіть не про останню серію самого розслідування, яка, нагадую, показала, що НАБУ могло почати розслідування ще у 17-му році. Що там мали фрагменти цього листування, але якось і чомусь ним не зацікавились. Я радше про те, як пішло слідство після публікації. І слідство стосовно самої афери, і внутрішнє слідство НАБУ стосовно своїх же співробітників. Подключи Игоря. Вот не надо было ему отдавать все деньги, понимаешь? Надо их оставлять всегда в конец. Почему я остался терпилой? Почему я, выполнив свою работу, первее всех, взял при этом чужие деньги, а в юрисдикции Игоря погашения и подписания не выполняются? Мало того, деньги он забрал первый и все. Ему уже не горит и сильно нахуй не надо. Когда надо было, шапки летели. Пусть звонит Бабушка. Бабичу, Глушко, поднимает волну и кипиш. Пусть Букин дает деньги. Пожалуйста, я хочу, чтобы погасили деньги. Нам срочно надо с тобой. Оці стенання рогози про Ігоря Гладковського НАБУ отримали і прочитали ще навесні 17-го. За два роки до того, як ми опублікували переписку хлопчиків, в НАБУ вже про них знали. Особисто очільник військової прокуратури Матіос передав у руки особисто очільнику НАБУ Ситнику і його заступнику Калужинському частину переписок із телефонів головних фігурантів оборонної афери. Це була дуже невелика частина, лише 87 сторінок листу. Але навіть із них було цілком очевидно, що існує група із трьох осіб. І що в ній є такий собі Ігор. І що в цьому тріо Ігор відповідає за вирішування питань у державному оборонному концерні. 
Тодів НАБУ – саме кисла справа по закупівлях харківського бронетанкового. Завод купував танкові приціли, а НАБУ перевіряло постачальників на фіктивність. Матеріали з листування хлопчиків ще тоді, в 17-му році, могли дати детективам доказову базу для масштабного розслідування. Перегляд цього ж третього провадження, як воно розслідується тоді ще, активізація його. Це мало бути би комплекс лічурожкових дій, який мав би бути спрямований на викриття того, того чи іншого Ігоря. Але Ігор чомусь детективів не зацікавив. За рештою переписок у прокуратуру вони так і не звернулися. На додачу були у вже переданому листуванні і переписки детективів НАБУ із фігурантами справи, котру вони мали би розслідувати. Такі переписки також мали суттєво вплинути на хід розслідування. Перша була б зміна детективів абсолютно повністю відділу. Можливо, б навіть все провадження би забрати внутрішній контроль. Як мінімум в управлінні внутрішнього контролю, як максимум в іншому правоохоронному органі для забезпечення об'єктивності. Але детективи сміття з хати не винесли. І листування на два роки поховали у столі. Поки ми оприлюднювали переписки, дуже цікаво було спостерігати, як НАБУ намагається від них відхреститися. Спочатку Ситник запевняв, що НАБУ взагалі вперше їх бачить. Ці розслідування, які зареєстровані, вони проводяться з самого початку, з нуля фактично. Тому що до цього, до цього розслідування ми тих даних, які місяці в тій же самій переписці ми не мали. Частково мали. Ось та сама цитата про Ігоря у передачці з ГПУ. Потім відверто брехали про вміст передачки. Раз. Переписка з нашими співвітниками немає. Є. Їх там на секундочку п'ятеро згадувалося. Відверто брехали про зміст передачки. Два. Чому ці справи, яким на один рік і в яких, за словами генерального прокурора, фігурують особи під слідні НАБУ, до НАБУ за ці роки ГПУ не передавала, а передала лише матеріали, в яких жодним чином ці особи не згадуються? Як не згадуються? Ось директор одного заводу, ось іншого, а ось очільник усього концерну «Укроборонпром». Зрештою, коли журналісти опублікували всі 87 сторінок, заперечувати, що в передачці йшлося про Ігоря, вже не могли. Тоді в бюро вирішили зіграти на дурника і заявили, що не зрозуміли, хто це. Жодного згадування прізвища Гладковський чи його сина в ній немає. Маючи лише ці сторінки та без контексту сюжету журналістів, пов'язати окремі ініціали та імена із конкретними топ-посадовцями неможливо. Два роки зрозуміти не могли. Вочевидь, не надто намагалися. Підливав масло у вогонь і керівник антикорупційної прокуратури. Спершу заявив, що детективи увесь цей час приховували передачку від своїх процесуальних керівників. А пізніше, що після скандалу намагалися її в матеріали справи втулити заднім числом. Процесуальний керівник періодично мусить заслуховувати провадження. У жовтні 2018 року Грищук, ще будучи процесуальним керівником, це провадження вже один раз витребовував. І його привозили повністю. І в жовтні 2018 року цих матеріалів там не було. А вже в березні 2019-го, коли, після, коли ми після передачі затребували ці провадження, виявилося, що появився 24-й чи якийсь там том, і де ті матеріали так тихенько там сховалися. Причому мені, мені Грищук ще прийшов, доповідає, каже, що люди просто геть здуріли, кажуть, що ми вам його показували, просто не бачили. От таке було. І це, ну, це нас, цей прокурор розв'язали, але не треба робити дурні з нас. Скандал набирав таких обертів, що всі навіть забули про гріхи прокуратури. І народна злість лавиною накрила уже НАБУ. На публіку Ситник ще якийсь час намагався грати у гру про «не знав та ще й забув», а «що читав та не зрозумів». Однак після того, як у ЗМІ опублікували оті самі 87 сторінок, про які НАБУ знало ще з 17-го року, в бюро почали службове розслідування. Управління внутрішнього контролю НАБУ перевіряло всіх фігурантів переписки хлопчиків. Зокрема, детектива Литвиненка, заступника директора Углаву і керівника детективів Калужинського. Перевіряли комп'ютери, допитували і навіть проганяли через поліграф. Далі з цими матеріалами працювала дисциплінарна комісія, котра складалася навпіл – із набівців та представників Ради громадського контролю при НАБУ. Фінальне рішення, як покарати винних, приймав особисто ситник. Один із основних епізодів, котрі який досліджувала комісія – це листи НАБУ в Укроборонпром. Нагадаємо, у 17-му році детективи викреслили фірму хлопчиків «Оптимум Спецдеталь» із переліку фірм, що мають ознаки протиправної діяльності. Так, нібито жодних питань до неї не було. Готували та підписували той лист 
детектив Литвиненко, керівник детективів Калужинський та замдиректора НАБУ Гізо Ухлава. Причому оптима із списку зникла після того, як Литвиненко проконсультувався із Андрієм Рогозою. Привіт, Андрій. Із списка твоя тільки оптимум спец? Да. Той лист на концерн взагалі мав писати не Литвиненко. Його готував інший детектив. Але Литвиненко вліз у комп'ютер колеги і підшаманив листа. Литвиненко, на якого не була розписана відповідь, що він повинен вкладати відповідь на Укроборонпром, вилучив проект відповіді з детектива іншого комп'ютера, після цього е, вилучив з цієї відповіді оптимум спецдеталь, роздрукував і передав напряму на підпис е, у главі. Дослідивши всі версії документу, дисциплінарна комісія встановила – оптима зникла зі списку не випадково. І тим більше не тому, що у НАБУ не було до неї на той час запитань. Були. Оптимум спецдеталь була виключена не тільки в першому абзаці, но і в наступній інформації разом з сумою, щодо якої є питання у НАБУ. Наявність корупційного умислу комісія встановити не змогла, тож обмежилася фіксацією порушення – сприяння третім особам у їхній господарській діяльності. Проступок який не який є, а покарання за нього немає. Вийшов срок давності дисциплінарної відповідальності. А от за іншим епізодом, бездіяльності НАБУ щодо отриманих іще два роки тому фрагментів листувань, все склалося набагато цікавіше. Службове розслідування встановило такий шлях цієї передачки. Забрані у Матіоса матеріали ситники Калужинські принесли в НАБУ і віддали їх на аналіз Литвиненку. Це уже був маразм, адже Литвиненко і сам фігурував у цих переписках. Він матеріали вивчив і щось доповів Калужинському. Калужинський передачку також прочитав і щось доповів ситнику. Що саме – невідомо. Знав про ці матеріали і гізо у глава. Далі їх знову віддали Литвиненку, в чиєму столі вони і провалялися два роки аж до виходу в ефір нашої програми. На думку комісії, ці матеріали не зовсім приховувалися, адже про них знали чимало співробітників бюро. Однак жоден із тих, хто про них знав, не доповів про них в управління внутрішнього контролю. Ті, хто працював і бачив свої прізвища або прізвища своїх колег, повинні були довести інформацію до служби внутрішнього контролю про наявність таких матеріалів. Працівники НАБУ не мають права надавати оцінку своїм власним діям. Тут є конфлікт інтересів. Ані Літвиненко, ані Колужинський, ані е, е, Углава таку інформацію до служби внутрішнього контролю не довели. І от за це комісія радила покарати. Ситника покарати не могли, на нього просто не розповсюджується повноваження дисциплінарної комісії. Але три догани комісія радила. Литвиненку, Калужинському та Углаві. І отут цікавий момент – із поліграфом. Якщо перші двоє його пройшли просто погано. Стриманість, що може свідчити про е, приховані інформації. То третій його не проходив взагалі. Його е, опитування фактично було припинено в зв'язку з тим, що поліграф не міг показати е, дані, в зв'язку з тим, що він був стовлений е, або е, був психологічний стан, який не давав належних показників, які б дали можливість поліграфологу зробити оцінку. А там прийдіть завтра, післязавтра, випити водички. От не випили водички, не прийшла не завтра, не післязавтра. Однак ситник, котрий приймав фінальне рішення, з першими двома доганами погодився, а от у главі покарання пом'якшив. До зауваження. Паралельно з УВК розслідування по детективах НАБУ розпочало Державне бюро розслідувань і налаштовані там радикальніше. Для початку ДБР підняло матеріали того епізоду, який вже три роки розслідувало НАБУ – постачання прицілів на Харківський бронетанковий завод. Ще в 2016 році детектив НАБУ Завгородній замовив експертизу про походження цих прицілів і мав надати експертам матеріали для аналізу. Однак… Для нас поки що незрозумілих причин 
Ця експертиза замість того, щоб надати документи на неї, вона була просто відкликана детективом НАБУ. В НАБУ, кажуть, не зібрали достатньо матеріалів, а ДБР зібрало і саме провело експертизу. Ми вилучили всю необхідну документацію на Харківському БТЗ, ми провели відповідні тимчасові доступа і обшуки в НАБУ. Крім того, ми призначили комплексну товарознавчу та економічну експертизу, відповідно до якої встановлено, що зазначено неправомірними діями посадових осіб Харківського БТЗ, Згідно висновку експерта, задано збитків державі в розмірі близько 9 мільйонів 700 гривень, 700 тисяч гривень. Ця експертиза, якщо вірити поясненням ДБР, була ключовою для розслідування епізоду з постачанням прицілів. За її результатами підозру вручили тодішньому директору ХБТЗ і його заму. Вручили їх зараз. А якби експертизу не відкликали, виходить, що це можна було зробити ще три роки тому. Тож тепер підозру отримав і сам колишній детектив. НАБУ Завгородній. Незадоволені в ДБР і дисциплінарними доганами та зауваженнями, якими ситник покарав своїх. Особливо в епізоді з приховуванням переписок. Для нас, як для слідчих, це не є переконливо. Фактично отримала та людина, яка безпосередньо була учасником цієї переписки. Ми будемо надавати оцінку не тільки детективам НАБУ, а й керівництву НАБУ. Так, досить про помилки минулого. Давайте подивимось нарешті на сьогодення. Наразі НАБУ розслідує два кримінали за участю хлопчиків та їхньої оптими. По-перше, детективи все ще мають добити справу по прицілах харківського бронетанкового. Це та сама справа, котру почали розслідувати ще в 2016 році і в якій весь цей час ніяк не могли провести експертизу. Частину роботи за НАБУ уже зробили ДБР і САП. ДБР виявило, що із 49 закуплених прицілів 10 ХБТЗ ні у кого не купував. Гроші за них приватним фірмам-прокладкам перерахували, а самі приціли вкрали у Міноборони. На території заводу знаходились більше 240 танків, які належали цьому центру обліку надлишкового майна. Із цих танків знімались ці приціли 1Г-42 і ставились на інші танки, які також перебували в тому ж приміщенні і відносно них здійснювалися, проводилися ремонтні роботи. А ще один, який нібито поставлений в 16-му році товаристом «Оптима спецдеталь» до Харківського БТЗ, як новий, знаходився на заводі та обліковувався станом на 3 листопада 15-го року, тобто ще в 15-му році, як детективний з ознаками зняття. За результатами експертизи підозри у розтраті майна отримали Олександр Глушко, тодішній директор ХБТЗ, і його заступник Ігор Якименко, котрий був відповідальним за вхідний контроль на заводі. Було оголошено підозри за вчиненням злочинів передбачених частиною 5 статті 191 саме у розтраті майна, яке спричинило шкоду державі на суму 9, більше 9 мільйонів гривень. Але після цього гучного фейерверку все якось знову пригальмувало. На брифінгу анонсували запобіжні заходи підозрюваним, пройшло три тижні, ніхто не сидить ні в сезоні, бодай вдома з браслетом. Наші спроби з'ясувати, хто гальмує цього разу, уткнулися в традиційну картину взаємних звинувачень на Буйса. Прокурори ганять детективів. Може, про три тижні на Бу навіть не хоче обирати запобіжні заходи. А детективи кажуть, що ніяк не погодять із прокурорами. Наразі е, узгоджуються з прокурорами, який саме вид е, запобіжних заходів, про обрання якого саме виду запобіжного заходу необхідно клопотати перед судом, які ризики там розписувати. Три тижні вже розписують. Тим часом друге провадження за свіжими матеріалами наших програм НАБУ теж розслідує не без пригод. З одного боку, антикорупційники завели провадження одразу ж після нашої публікації і навіть пішли на обшуки до головних фігурантів розслідування. Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували два кримінальних провадження і сьогодні в рамках одного з них було проведено ряд обшуків, їх біля 20, в тому числі за місцем проживання Ігоря Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогази та інших. Але з іншого боку, оце сьогодні, про яке говорив Ситник, сталося аж на другий тиждень після нашого сюжету. Така раптовість викликала багато питань щодо доцільності і самих обшуків, і піару на них. Особливість обшуків є їхня раптовість. А проводити обшуки після двох тижнів обговорення на телебаченні РНБО і конкретних осіб з числа РНБО, причому доповідати про те, що обшук проводиться ще коли він не завершений, бо він завершений був в 16-й годині, а прес-конференція була в 13-й годині. 
Після цих уже явно запізнілих обшуків якоїсь особливої активності, принаймні публічно, НАБУ не проявляло. В бюро зараз заспокоюють, робота йде своїм ходом. Просто є таємниця слідства. За три місяці, які розслідуються за зазначене кримінальне провадження, вже допитані особи, які були озвучені в вказаному розслідуванні журналістському, вже було проведено близько 50 обшуків. Поки що нікому не повідомлялося про підозру. Інша інформація становить поки що таємницю досудового розслідування. Натомість постійно наголошують на тому, тому, що не можуть отримати у військової прокуратури головне джерело інформації – ті самі телефони Жукова і Рогози. НАБУ потрібне не просто листування, а самі телефонні апарати. Адже доказом на суді не можуть бути роздруківки, чи копії, чи наші сюжети. Для суду НАБУ потрібні оригінали. Простими словами, якщо НАБ не забере у прокуратури телефони, ні Гладковський, ні Букін, ні будь-хто з Укроборонпробу не сяде. Те, що ми бачили з матеріалів журналістського розслідування, те, що було частково оприлюднено, це частина лише переписки, яка в них там можливо містилася, а можливо не містилася. І попри те, що прокуратура вже зробила експертизу на предмет відсутності зовнішнього втручання в масив даних, НАБУ хоче провести експертизу повторну на предмет втручання туди самих прокурорів. Телефони були вилучені в 2017 році, а експертиза була проведена в Кнісеву у 2019 році. Є необхідність в тому, щоб дослідити ці мобільні термінали на предмет повністю є інформація, яка там міститься, і також привезти експертизу. Чи були внесені туди відповідні зміни або не вносилися відповідні зміни після їх вилучення? Ось ці самі телефони прокуратура вже четвертий місяць уперто не віддає детективам. І це небажання допомогти слідству антикорбюро, воно реально дивне. Тому що ні разу не послідовне. Пояснимо. На кожному брифінгу, прямому ефірі, інтерв'ю, коментарі у кожному своєму публічному виступі прокурори і військовий, і генеральний наголошують. Прокурори молодці, свою справу по податках завершили, а розслідувати корупцію від чиновників Укроборонпрому і до Гладковського тата – це все повинне НАБУ. Всі ці посудові особи є виключною підслідністю НАБУ. І ми очікуємо також, звичайно, результатів щодо ймовірних їхніх правопорушень. 27 мільйонів гривень – це ті ухилені сплати податків по доведених нами фактах. Все, все остальне має доробити НАБУ. Більше того, при кожній можливості прокурори копають НАБУ за відсутність результатів. Будь-яких запитів про бажання ознайомитися з матеріалами цього провадження протягом трьох років з, тисячу, з 2016 по 2019 рік до виникнення скандалу і журналістського розслідування з боку НАБУ до головної військової прокуратури не надходило. Чому? І головне, прокурори визнають, що їм ці телефони уже по суті й не потрібні. Ця справа була успішно завершена, всі податки були сплачені до державного бюджету. І ще раз – завершена. Могли би й поділитися. Але натомість вже четвертий місяць телефони не віддають. Складається враження, що прокуратура не надто хоче сприяти тому, аби бодай хтось у цій історії нарешті сів. В НАБУ розповідають, спочатку просили по-хорошому. Спершу направлявся запит ознайомитися з відповідними матеріалами. Було надано лише 300 сторінок відповідного кримінального провадження без терміналів. На той момент нам було пояснено, що відповідні термінали знаходяться на експертизі. Далі Матіос змінив стратегію і заявив, що віддасть телефони тільки якщо НАБУ їх у нього відсудить. Документи про особисте листування будь-якої особи можуть бути видані детективу НАБУ або іншій особі лише на підставі судового рішення. Дивно, адже два роки тому Матіос уже віддавав НАБУ частину листувань. Просто так, сам, особисто і без ніякого суду. Менше з Матіосом, більше без нього. Детективи йдуть таки до суду. І суд стає на їхній бік. 3 червня було задоволено відповідне клопотання, ухвалили слідчого судді, то надано було дозвіл на огляд, на копіювання цих, цієї інформації, яка міститься в мобільних терміналах. Термін дії ухвалили – це один місяць, тобто 3 липня спливає її строк. Тут би, мабуть, ми щиро привітали НАБУ, але, але по-перше, станом на вихід цієї програми в ефір телефони так і не віддали. А по-друге, є один маленький нюанс, на який ми не могли не звернути увагу. Цей суд відбувся ще місяць тому і проходив він закрито в усіх розуміннях цього слова. Ні НАБУ, ні ГПУ не афішували цей процес. Аж поки в НАБУ не обмовилися, на суді зіткнулися з відкритим опором прокурорів. Воєнка не залишилася в боргу. Матіос оприлюднив відеоблог, у якому звинуватив детективів у процесуальній безграмотності. І навіть пообіцяв опублікувати докази. Надамо 
громадськості послухати найкращі процесуальні перли детективів НАБУ, які зафіксовані записом судового засідання. В НАБУ розвели руками, в САП знизали плечима. Що мав на увазі головний військовий прокурор? Нібито не знають, хай пояснює сам. Однак пройшло три тижні, а Матіос не пояснив. Обіцяні записи не опублікував. Коментар нам традиційно не дав. А на запит теж традиційно прислали пустопорожню відписку. Ми втомилися чекати з цих трьох морів погоди і вирішили самі з'ясувати, що пішло не так. А ось що. Коли детектив іде до суду і просить суд щось витребувати у іншого органу, він має довести, що йому це щось конче необхідне. Необхідне для справи, котру він зараз активно розслідує. Тому до суду разом із клопотанням подаються додатки – матеріали, які це клопотання обґрунтовують. За нашою інформацією, цих додатків детективи принесли небагато. Один допит. Як думаєте, кого допитали детективи? Когось із головних фігурантів справи? Рогозу, Жукова чи Гладковського? Ні. Може, журналістів? Авторів розслідування, на основі котрого відкрили справу? Знову ні. Один детектив НАБУ допитав іншого детектива НАБУ. Одне питання. Що ви знаєте про Optimum спецдеталь і Укроборонпром? Одна відповідь, по суті, стислий виклад нашого сюжету. Дуже активна робота слідства над справою. Більше того, у допиті йдеться про події, котрі ми розповіли у лютому цього року. За ними було відкрите нове провадження. Але допит провели у зовсім іншому. Воно було зареєстровано аж за рік до скандалу із хлопчиками. І судячи з наявної в судах інформації, нашої історії навряд стосується. Ми цілковито підтримуємо рішення суду віддати телефони на БУ. Не вічно ж прокуратурі їх переховувати. Але ми не можемо не звернути увагу на цю халтуру з боку детективів. Після нашого розслідування найбільше горіхів посипалося на голову детективу Литвиненку. У новому провадженні Литвиненка вже немає. Після того, як ми оприлюднили його ж переписку, його з групи детективів прибрали. Але наразі ситуація виглядає так, що проблеми у НАБУ не тільки з Литвиненком. Допит робили два інші детективи. Клопотання писав третій, а до суду ходив ще з четвертим. Литвиненка вже немає, а халтура досі є. За три місяці вона пройшла через руки щонайменше чотирьох інших детективів групи і щонайменше одного процесуального керівника. Хтось же її і в САП погодив. Остання оперативна інформація з полів – прокуратура телефони не віддала. Бо за законом детективи мали прийти їх забрати з оригіналом ухвали суду. Натомість поштою відправили прокурорам копію. В НАБУ прекрасно розуміють, що прокуратура, як може, шукає приводи, телефони не віддавати. І знаючи це, робить дрібний, але абсолютно прикрий процесуальний факап. Факап, який змушує задуматися над тим, а чи справді детективи так стараються ці телефони забрати. Так скажу, коли слідчі органи замість кооперації займаються тим, як би спаскудити борщ одне одному, це відверто бісить. Тим більше, що, давайте відверто, і без цього паскудства ефективність їхньої загальної кухні ну, не захмарна. А що ми маємо? Одні брешуть, інші бідкаються, треті розводять руками. Ну, ми продовжуємо стежити за розвитком цих подій і продовжимо, і ще не раз поставимо купу незручних запитань усім учасникам. Ну що ж, на сьогодні все, і я знаю, вас задовбав вже цей фінал, однак традиційно нагадую, що за ось цим посиланням ви можете підписатись на наш YouTube-канал і натиснути там дзвоник і стежити за усім цікавим, що там з'являється. Там з'являється набагато більше, ніж, наприклад, в телеефірі. За ось цими посиланнями ви можете зайти до нас в соцмережі, поставити питання, отримати відповідь, полайкати, похейтити, ну, то вже як вам подобається. А якщо вам дійсно подобається те, що ми робимо, то за ось цим посиланням ви можете підтримати нас фінансово. Нам це... Доволі потрібно. Ну що ж, цікаві теми надсилайте за ось цією адресою, а ліні.